ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പരിശീലന പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിലെ ആദ്യ സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നീട്ടിയൊരു വാക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള പൊതുവായ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയുടേതായ ഒരു സാങ്കേതിക ഭാഷ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയാൻ കാര്യം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് പലരും ഒരു സംശയമായി ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു പുതിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ പുതിയ പഠന പരമ്പര അല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അധിഷ്ഠിത ഒരു മാസ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ ഇത് നമുക്കൊരു മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു ചർച്ചയിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ചർച്ച വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഉയർന്നു വരുന്ന പല വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രം തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തി കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനി കണ്ടുപിടിച്ചെന്നോ അവകാശപ്പെടാവുന്നതിനേക്കാൾ വിപുലമായ ഒരു വളർച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിനുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ തരികയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സൊ വെനവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തലത്തിലുള്ള സെമിനാറുകളോ മറ്റ് ചർച്ചകളോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള സ്ലൈഡുകളിലൊന്ന് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ലൈഡുകളിലൊന്ന് ഈ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന സ്ലൈഡാണ് എത്ര പേർക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ അല്ലേ വാക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും ദ ലൈഫ് വാസ് സിമ്പിൾ ബിഫോർ വേൾഡ് വാർ ടു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാഡ് സിസ്റ്റംസ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രേസ് മൊറേ ഹോപ്പർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഐ ടി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രസക്തിയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗ്രേസ് മൊറേ ഹോപ്പർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആശയങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ളതും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള പല കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെർമിനോളജികളുടെ പുറകിലുമുള്ള വ്യക്തി ഗ്രേസ് മൊറേ ഹോപ്പർ എന്ന അമേരിക്കൻ നേവി അഡ്മിറലായിരുന്ന ഒരു ലേഡിയാണ് സോ പുള്ളിക്കാരി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം വളരെ ലളിതമാണ് ലൈഫ് വാസ് സിമ്പിൾ ബിഫോർ വേൾഡ് വാർ ടു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടായി ഒരു പക്ഷെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് പകരം ദുഷ്കരമാക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കാവുന്ന ഒരു ആശയമാണിത് എങ്കിലും അതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി ഷുവർ എനഫ് ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൻ്റെതായ കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെതായ കോംപ്ലക്സിറ്റികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ശരി അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഗ്രേസ് മുറേ ഹോപ്പർ പറഞ്ഞ ആ വാചകത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു കുഴപ്പമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ആസ് യു ആർ സീങ് ഓൺ ദി സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ഒന്നേ ഉള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന വാക്കിനോട് നിങ്ങൾക്കൊരു പാഷൻ ഉണ്ടാവണം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയോട് പാഷൻ ഉണ്ടാവണം ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചും പാഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ തെളിവുകളിലൊന്ന് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന കമ്പനികളെ കുറിച്ച് അതിൽ താല്പര്യമുള്ള അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിക്കറ്റ് താല്പര്യമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ടാവും ഈ ക്രിക്കറ്റ് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ക്രിക്കറ്റിലെ പ്ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാപ്
ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ആദ്യ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അവിടെ ഒന്നും പേരൊന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഉപകരണം എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മിക്കവർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യകാല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്നാണ് ആ ബാക്കസ് ഒരു പക്ഷേ പത്തുനാലായിരം കൊല്ലത്തോളം ചരിത്രമുള്ള കൃത്യമായി ഏത് ജനതയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇപ്പോഴും രേഖകളില്ലാത്ത ഈ ലളിതമായ എന്നാൽ ഉപയോഗത്തിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായ കണക്കൂട്ടുന്ന ഉപകരണം സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അൻ എക്യുപ്മെന്റ് കോൾഡ് അബാക്കസ് അബാക്കസ് കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് സ്ലൈഡിന്റെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അബാക്കസ് ഉപകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അബാക്കസ് ആയിട്ട് കളിപ്പാട്ട കടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിയൽ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അബാക്കസ് വാങ്ങിക്കുക അതിന്റെ ബേസിക് ലെവലിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോഴും പല എൻവയറമെന്റുകളിലും ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയ ലെവലിലോ കണക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അബാക്കസ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബാക്കസിന് ഒരു പത്ത് നാലായിരം കൊല്ലത്തോളമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല കാലയളവ് പ്രത്യേകിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ റിയൽ ലെവലിൽ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരു ഉപകരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്രേസ് മുറെ ഹോപ്പർ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് വാസ് സിമ്പിൾ ബിഫോർ മേ ബി വേൾഡ് വാർ ടു വേൾഡ് വാർ ടു ഒരു കൃത്യ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെക്കണ്ടെങ്കിലും തുടക്കകാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ ലളിതമായിരുന്നിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ആട് ആട് മേയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്രയും ആടുകൾ തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം എത്തുന്നുണ്ടോ അല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ലളിതമായ കണക്കൂട്ടിലായിരിക്കാം ആൻഡ് പതിയെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയും സംസ്കാരം കുറച്ചുകൂടെ വളരെയൊക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന കണക്ക് ജീവിത സങ്കീർണം വന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും കണക്കും സങ്കീർണമായി എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണക്കിന് ഇത്രത്തോളം സങ്കീർണമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മോഡേൺ സയൻസ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഫിസിക്സ് എന്ന ഒരു സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന തലത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് വി വിൽ സേ വെൻ എവർ സംതിങ് ബിക്കം കോംപ്ലക്സ് വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ടൂൾസ് ആൻഡ് വി വിൽ നോർമലി സേ ടൂൾസ് ഡിഫൈൻ യുവർ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണമാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഉപകരണമാണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ കല്ലായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മുടെ മുഖ്യ ആയുധം ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ മൊത്തം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ശിലായുഗമെന്നാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായ ടൂളുകളൊന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സെവിയർ ലീവിംഗ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏജിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന പ്രക്രിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ അർത്ഥം തോന്നിയപ്പോഴായിരിക്കാം ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കോംപ്ലക്സ് ആയപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഒരു പക്ഷേ പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളൊക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയ കാലഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം മുതൽ തന്നെ പലർക്കും കണക്ക് കൂട്ടുന്ന യന്ത്രം എന്നൊരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പലരും സീരിയസ് ആയി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലരും ചിന്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കാം സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ വളരെ പഴയ തലത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ലെവൽ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ കണ്ടുപിടിച്ച മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപകരണം പോലുള്ള ആശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വളർന്നത് എങ്കിൽ പോലും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെൻ്റർ എന്ന ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ഒരാൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു ശരാശരി ജനറൽ നോളജ് ആയിട്ട് പലരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേരും ചിലർക്കെങ്കിലും പരിചയമുള്ളൊരു ഒരു പടവും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും സോ യു ആർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ കോൾഡ് ചാൾസ് ബാബേജ് ചാൾസ് ബാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് മറുപ
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശയങ്ങൾ പോപ്പുലർ ആകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചാൾസ് ബാബേജ് മുമ്പോട്ട് വെച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം പുള്ളി രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒന്നിൻ്റെ പേര് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്നും വേറൊന്നിൻ്റെ പേര് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്നുമാണ് ഈ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൾസ് ബാബേജിന് പറ്റിയില്ല പുള്ളിയുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടനിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് ഉപകരണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനും ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിനും ആ കാലഘട്ടത്തിന് പൂർണ്ണമാകുകയും അത് പ്രൊഡക്റ്റീവായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വേറൊരു ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നേ എന്തായാലും ചാൾസ് ബാബേജ് മെക്കാനിക്കലി ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് മിക്ക കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പേഴ്സും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽപ്പതുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പരീക്ഷണം നടത്തിയ മിക്കവരും സ്വാഭാവികമായി ചാൾസ് ബാബേജിനെ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനുണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചാൾസ് ബാബേജിനെ ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാൽപ്പതുകളിൽ പൊതുവെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ പൊതുവെ ഇഷ്ടം പോലെ റവല്യൂഷണറി കൺസെപ്റ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വന്നു നാൽപ്പതുകളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല ഒരു മുപ്പതുകളുടെ കാലഘട്ടം മുതലേ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പലതും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് എങ്കിലും എടുത്തു പറയാവുന്ന സ്പെസിഫിക് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഏനിയാക്കുന്ന ഉപകരണത്തിനാണ് അമേരിക്കൻ യുദ്ധാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു നമ്പർ ക്രഞ്ചിങ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഏനിയാക്ക് എന്തായാലും യുദ്ധ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഉപകരണം യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അധികകാലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വളരെയധികം മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏനിയാക്ക് എന്ന ഉപകരണം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക കമ്പ്യൂട്ടിങ് ആശയവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏനിയാക്കിനെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും വ്യാവസായിക തലത്തിൽ അതായത് ഒരു കമ്പനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് മറ്റു കസ്റ്റമർക്ക് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രി വളർന്നത് അമ്പതുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂണിവാക്ക് പോലെയുള്ള മെഷീൻസ് വഴിയാണ് യൂണിസിസ് യൂണിവാക്ക് എന്ന മെഷീനാണ് ഒരു പക്ഷേ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ പോപ്പുലർ ആയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണം എന്ന് പറയാം എന്തായാലും യൂണിവാക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി എനിയാക്കുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നു വലിപ്പവും വിലയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് നാല് ടണ്ണോളമായിരുന്നു ബേസിക്കലി യൂണിവാക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് നാല് ടണ്ണുള്ള ഉപകരണം ചെറുതാണെന്നും കനം കുറഞ്ഞാണെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ തോന്നണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എനിയാക്കിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും യൂണിവാക്കിന് ഇന്നത്തെ ലെവലിൽ കോടികൾ വില വരുന്ന ഈ ഉപകരണത്തെ എനിയാക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തുച്ഛമായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം അമ്പതുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടായ മെച്ചങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രി വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മാത്രമാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ലത് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി തെർമയോണിക് വാൽവ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് നാച്ചുറലി സെമി കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് മാറുകയും സെമി കണ്ടക്ട് ടെക്നോളജി തന്നെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അവയുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു സോ ആദ്യത്തെ ഏനിയാക്കിന് ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ അത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യൂണിവാക്ക് ഒരു വലിയ മുറിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അമ്പതുകളിൽ സംഭവിച്ച മേജർ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐ ബി എം പോലൊരു കമ്പനി അമ്പത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി എം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ സാന്നിധ്യം ആയിരുന്നില്ല ആ സമയത്തും കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തലത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു വൻകിട ബാങ്കിങ് സംരംഭങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടെ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഐ ബി എം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉൽപ്പാദനം
പല പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകളും കൂടുതലും പി ഡി പി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റർ ആയിട്ട് പി ഡി പി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പി ഡി പി എയ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണം ഇനിഷ്യലി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനിത് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ കൂളറോ അതുപോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പം ഇമേജ് കാണുന്ന പോലെ ഇതൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഉപകരണമായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് സെവൻറ്റീസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ട് വിളിക്കാവുന്നത് സെവൻറ്റീസ് പെട്ടെന്നങ്ങനെ ഉണ്ടായതല്ല കാരണം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന ആശയവുമായി ഇൻഡൽ എന്ന കമ്പനി ഫീൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി തുറക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻഡൽ മാത്രമല്ല വന്നത് തുടർന്ന് പിന്നീട് മോട്ടോർ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ ഒന്നും ഇൻഡലാണ് ഇൻഡലിൻ്റെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ള എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പോലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസർ രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി കൊച്ചു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കമ്പനികൾ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി ചെറിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു നവ സംരംഭക ഈ രംഗത്ത് വരികയും അവർ സ്വന്തമായൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിപണി ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇത്തരം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയ പല വ്യക്തികൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ പല കമ്പനികളെയും നമുക്കറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷേ എടുത്തു പറയാവുന്ന കമ്പനികളിലൊന്ന് ആപ്പിള് പോലുള്ള കമ്പനികളാണ് ആപ്പിളിൽ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി അവരുടേതായ പരീക്ഷണം നടത്തി അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ ഈ രംഗത്ത് വന്നു ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന കമ്പനിയാണ് ഐ ബി എം കാരണം എഴുപതിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതും പരാജയപ്പെട്ടു ആപ്പിൾ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഐ ബി എം വിപണിയിലേക്ക് വന്നില്ല ഇപ്പം നോർമലി ഐ ബി എം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു വാചകമുണ്ട് ബിഗ് കമ്പനീസ് മേക്ക് ബിഗ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ കമ്പനീസ് മേക്ക് സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്രൈസി ആയിട്ട് തോന്നാവുന്ന ഈ ആശയം ഐ ബി എം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ എൺപതുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ ബി എം എന്ന ബിഗ് കമ്പനി ഒരു സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പക്ഷേ അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് എൺപത്തൊന്നിൽ ഐ ബി എം ബി സി എന്ന ഉപകരണം അതായത് പേഴ്സണൽ ഐ ബി എം പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഉപകരണം വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിജയ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഐ ബി എം ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ലേബിൾ കൊണ്ടും ഈ ആശയം കൊണ്ടും ഉൽപ്പന്നം പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റ് ഹിറ്റായി ഒരു പക്ഷേ നൂറുകണക്കിന് എന്ന മട്ടിൽ മാത്രം വിറ്റുപോകുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഉപകരണം ആയിരക്കണക്കിനും പിന്നെ അതിന് മേളിൽ ഓർഡറുകൾ കടന്നു തുടങ്ങി അതായത് പതിയെ പതിയെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പൊതു സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഐ ബി എം പി സി ആർക്കിടെക്ചർ മാറി ഐ ബി എം പി സി എന്നത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പൊതു സ്റ്റാൻഡേർഡായി മാറുകയും അതിനനുകരിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പൊതു ഇത്തരം കമ്പനികൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പി സി കമ്പാറ്റബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് കമ്പാറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ ഐ ബി എം വിളിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത് ക്ലോൺ എന്ന ആശയമാണ് ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ പകർപ്പെടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ആശയം ഒരു പക്ഷേ ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ അത്രയും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റോ ഇല്ലാത്ത ചെറുകിട കമ്പനികൾ ഒരു പക്ഷേ ഐ ബി എമ്മിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ വിറ്റ് തുടങ്ങുകയും നാച്ചുറലി ഉണ്ടായ കോമ്പറ്റീഷൻ മൂലം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ടെക്നോളജി ലെവൽ കുറവുണ്ടാകുകയും വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഐ ബി എം ബി സി ഇപ്പോൾ ഒരു പൊതു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഐ ബി എം ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് പി സിക്ക് ശേഷം ഐ ബി എം പി സി എക്സ്റ്റൻഡ് ടെക്നോളജി തുടർന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പി സി അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഈ രണ്ട് തലത്തിൽ മെഷീനുകൾ പുറത്തിറക്കി അത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആർക്കിടെക്ചറിനെ പൊതുവായി ഇപ്പോഴും വിളിക്കാവുന്ന പേര് ഐ ബി എം പി സി വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു ചരിത്രം ആപ്പിൾ എന്ന കമ്പനി പൊതുവെ തുടക്കത്തിൽ
നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡ്യൂൾ മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലിലെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പേരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാനും ഇത് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഇതിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇവന്റിന്റെ ലൈറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചോ മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്കും അത്ര അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല കാരണം കുറച്ച് കളർ ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളൊരു ഹാൻഡി ക്യാം ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അടിസ്ഥാന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത്തരം പരിമിതികൾക്കപ്പുറം തുടക്കത്തിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്നിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാരണം മറ്റ് പല പ്രൊഫഷനുകളിലേക്കും ഞങ്ങൾ നോക്കി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സമയം കിട്ടാതെ വരെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നീണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പരിമിതമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള എക്സ്പെർട്സ് പലരുടെ ഉണ്ട് അവരുടെയും കൂടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്തായാലും പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ സ്ക്രീൻ കാസ്റ്റിംഗ് വരുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ലൈറ്റിംഗ്സ് ഉൾപ്പെടെ വേണ്ടി വരുന്ന എൻവയറമെന്റിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വ്യക്തമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലും പൊതുവെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആയ മെസ്സേജുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി വ്യക്തമാണ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊറോണ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ലെവലിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ബൈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇത് കാണാനും ആ ക്രമത്തിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡുകളുടെ ഒരു കോപ്പി അവിടെ ഇടുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അതാത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാനുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ആശയങ്ങൾ ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മാക്സിമം സഹകരണത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഭംഗിയായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വി